Hi guys, we are now back and we are now moving on to our third step. Third step ng accounting cycle which is posting to the ledger. Hindi to kagaya ng pag-post mo sa Facebook, pag-post mo sa Instagram, sa Twitter, or sa kahit sa ang social media account mo. Tayo lang ang bukod tangin makakaintindi ng posting na to. And hindi porket sa ledger tayo magpo-post is pwede natin siyang tawaging ledgerizing just like journalizing. So it's a mistake. Now, what we need is a ledger. So, magpo-post na tayo sa ledger. And I want you to prepare calculators. And of course, yung ginamit nyo na journal or paper nung nakaraan. Nung first and second step natin. Yung nag-start tayo sa May 1. Yung about sa um, wedding R us. Ito. Ito, ito. This one, this one. Ayan. So, gagamitin natin siya ngayon para mag-post tayo sa ledger. Also, please prepare your pen and pencil kasi gagamitin natin yan maya-maya lang. So, what is posting nga ba, ba? Ang posting is ang pag-transfer natin ng mga amounts na nasa journal dun sa mismong ledger natin. Ang mga debit amounts, debit pa rin siya pag na-transfer natin sa ledger. Pero meron na tayong mga classification of accounts na doon natin ilalagay kung saan sila appropriate. So, manood kayo mabuti kung paano natin tatapusin ang third step natin. And please subscribe first to our channel and like this video kung nakakatulong ito. And I promise na I'll do my best para ma-complete ang 10 steps, syempre. And ng mas maraming accounting lessons na kaya kong i-share sa inyo. So, ito na nga yung journal na ginamit natin nung last time sa journalizing natin. So, what I suggest na gawin nyo para mas mabilis, uh, look at your transactions from May 1 to May 31. Tapos, ilista nyo muna chronologically yung mga account titles from cash, capital, tapos prepaid rent. Kapag inulit, hindi nyo na ililista ulit, ba? Ililist down nyo lang kasi kung ilang accounts ang gagawin nyo sa ledger nyo para mas madali kayong makapag-post. But, take note na kailangan yung i-group yung assets sa assets lang, liabilities, tapos owner's equity. Tuturuan ko kayo kung paano nyo siya magagawa. So, I already prepared the ledger accounts na gagamitin natin ngayon. From assets, we have the cash, accounts receivable, supplies, prepaid rent, service vehicle, office equipment, and for the liabilities, we have notes payable, accounts payable, utilities payable, usually for the liabilities. Ang sinusunod natin is kung anong transaction ang nauna. Yun yung gagamitin natin na mauuna sa kanila. Tapos next, uh, for the equity, we have Perez Manalo Capital and Perez Manalo Withdrawals. For the revenues and expenses, we have consulting revenue, salaries expense, and utilities expense. Itong lahat na to ang um, ilalagay natin sa mga ledger accounts natin or ang gagamitin natin para makapag-post tayo ng mga amounts from the journal, okay? So, here's the ledger. And unlike the journal, mas marami siyang headings ngayon na ilalagay. So, we have uh, one big T account, sabi ko nga sa inyo sa last video. We have to put the date here, particulars, PR, and the debit. Kabilang side, we have the date, particulars, PR, and the credit. So, let's start. So, sa upper left natin, extreme left, sulat natin yung account title. Diba, una natin cash. Now, meron tayong account na number or the posting reference na gagamitin natin na ilalagay sa journal. So, 110 para sa cash. Tapos, ayan. Ang first transaction natin, di ba, May 1, 2020, nagbigay siya ng cash and it's for the investment or the capital. Di ba, debit ang cash natin. Ayan. Di ba, debit siya, cash. 250,000. The same lang din, ipopost na natin siya sa debit side ng cash ng ledger natin. Tapos, ilalagay natin sa posting reference is GJ1 or General Journal 1. Ibig sabihin, galing siya sa General Journal 1 natin. Since isang page lang naman siya, ang journal natin. So, sa lahat ng ipopost natin, 
JJ1 ang ilalagay natin. At, uh, after posting natin sa ledger nung cash natin na yon, ilalagay natin dito yung posting reference na 110 dito sa journal natin para katunayan siya na na ipost na natin yung first na uh, transaction ng cash. So, sunod na natin yung capital. Make sure muna na na-prepare mo na lahat ng accounts na kakailanganin mo para makapag-post ka ng mga amounts from the journal. Okay? So, ayun nga, di ba? We start from cash, accounts receivable. Kapag nag-start tayo ng bagong account, make sure na uulitin mo ulit ang headings. We have the date, the particulars, PR, debit date, particulars, PR, and credit. And don't forget to write the account number kasi magiging reference yan. 110 si cash, 120 si accounts receivable. Ang asset, nag-start siya sa 110, sunod-sunod hanggang 160. Magdadagdag ka lang ng 10 sa bawat account number mo. Sunod-sunod. Tapos, kapag uh, liabilities na natin, mag-start tayo 210. Kung napapansin nyo, ang, uh, di ba, asset 110, tapos liabilities 210. Ayan. Tapos, kapag nag-shift na tayo sa um, equity, magiging 310 na siya. Tapos, for the revenues and expenses, ang revenue natin, 410, no? Tapos, ang expenses, 510 mag-start. Hanggang 520 ang account number natin. So, uh, isa pang bagay, ang particulars natin, ililive lang natin siya na blank. Unless may kailangan tayong ilagay. Pero, for the whole, ano, scenario natin ngayon, Blank lang siya. Okay? Kami, nung first year, ang bawat isang page ng ledger, ang ginagawa namin, two accounts per page. Ngayon, ang ginawa ko, marami sila sa isang page kasi nangihinayang naman ako. Pero, kasha naman sila ditong lahat. Kaya, kaya lang naman kailangan ng malaking space dun sa ledger na Ayun, kagaya ng dalawang account per, ano, per page. Kasi nga, may possibility na may mga next transactions pa. Kaso, tayo, fix na yung transaction natin na naibigay dun sa examples. Diba, nag-end na siya hanggang May 31. So, hanggang dun na lang siya. Alagay na natin si Credit. Perez Manalo Capital. So, dito tayo sa side ng Credit. Date is 2020, May 1. PR is GJ1, tapos credit is 250,000 pesos. Tapos, ilalagay natin si 310 sa PR ng journal natin. Transaction natin, may 1 pa rin, no? Prepaid rent, 8,000 pesos. Prepaid rent, 2020, May 1. And then... You will have JJ1 for the PR and debit natin ng 8,000 pesos. Credit is cash, no? Credit is cash, 8,000 pesos. Ang date natin, May 1. May 2, we have cash again, debit, tapos notes payable ang credit. So, lagay na natin si cash. Nalagay ko na nga. <laughs> so, uh, May 2, ang date natin. General Journal 1. Siyempre, debit side, 210,000. Tapos, notes payable tayo ngayon. So, with notes payable, credit side tayo, May 2, 2020, GJ1, 210,000 pesos. So, ganun lang palagi. Siyempre, don't forget to put the accounts number dun sa mga posting reference to make sure na na-post nyo na nga sa ledger. Next transaction natin, no entry, May 4 na tayo. Service vehicle, 420,000 and cash, 420,000. Ito na si service vehicle, debit natin ng 420,000 pesos. Sa account number, 150. So, lagay natin siya. 
dito. Tada! So I'm done posting all the amounts from our journal. Ngayon, um, tinapos ko siya agad kasi gusto ko sa sarili nyo, kayo yung mag-effort na kumuha ng mga amounts from the journal entries natin nung nakaraan. Tapos, itry nyo talagang i-post sa sarili nyong gawang. Kahit t-accounts lang na maliliit. Basta, ma-input nyo yung bawat amount nyo. Parang ganito. Ayan. Parang ganyan. Para hindi kayo mahirapan. Kahit wala kayong ledger. Ayan. At the end of each period, tinutotal yung lahat ng amounts na na-post sa ledger. Ngayon, ang gagawin natin, pencil footing muna. Para mas sure tayo. For example, may dadating pang ibang transactions. So, itatry natin yung pencil footing muna. Pero, kadalasan talaga, ayun yung pinapagawa sa amin sa school eh. Hindi pa naman tayo magpupunta dun sa closing and reversing entries. Kaya, i-pencil foot muna natin siya. Para kunwari, totoong buhay yung ginagawa natin. So, kapag mas malaki yung amount ng debit, isusubtract mo yung amount ng credit doon sa amount na yun. Tapos, ang magiging balance niya is debit. So, gagawin ko para mas maintindihan nyo. Kapag ito total na natin si Cash, magpe-pencil footing na tayo. Start tayo sa debit side. We have 250,000 plus 210,000 plus 26,400 plus 10,000. Ang total nila is 496,400. Ipipencil put natin dito sa ilalim ni 10,000. Kalahati lang siya ng uh, size netong bawat square. So, Four hundred ninety-six thousand four hundred. The credit side: eight thousand four hundred twenty thousand, fifteen thousand, ten thousand, six thousand six hundred, fourteen thousand, seven thousand two hundred, and three thousand. The total is four hundred eighty-three thousand eight hundred. Pencil foot natin ulit sa ilalim ni three thousand pesos. So, okay. Ayan, since saksing buhay tayo na mas malaki si debit side kay credit side, we will subtract 483,800 from 496,400 less 483,800 is equal to 12,600. Ayan na ang balance ng cash natin. 1,600 ilalagay natin siya dito. Maliit lang din, kasing laki lang nito, uh, 496, 400, so 12,600. Ganun yung gagawin natin sa lahat ng accounts natin. Pero, kapag mag-isa lang, ayan, accounts receivable, isa lang siya. Supplies, isa lang. Repeat rent, isa lang din. Service vehicle, office equipment, tapos, notes payable, Ayan, yung mga mag-isa lang na amounts, hindi na natin ito total. Iyan na yun. Accounts payable na tayo. 45,000 plus 18,000. So, 63,000. Pencil foot natin dito sa ilalim ng 18,000. Tapos, isusubtract natin sa 63,000 si 10,000. Kasi obviously, mas maliit siya sa credit. Okay? So, magkano? 53,000 na ang total natin for the accounts payable. 53. Ang utilities payable natin at saka yung capital natin, wala na silang kasama. So, wala tayong add and subtract. Tapos, sa withdrawals din, isa lang siya. So, ang ia-add natin ngayon ang 
26,436,000 ng consulting revenue. Pero walang isusubtract dito. Same with salaries expense and uh, utilities expense. 26,400 plus 36,000 is equal to 62,400. The pencil foot natin siya pero dito na natin ilagay sa um, part ng particulars since wala naman na tayong isusubtract kasi total na siya, diba? So, sixty two thousand four hundred and then dito na tayo sa salaries expense six thousand six hundred plus seven two so thirteen thousand eight hundred ganon ulit gagawin natin so dito Tapos, last na sa utilities expense. 1,4 plus 3,000 is 4,400 pencil foot. Ayan. So, okay na tayo. And isa pa, uh, yung mga ginagamit natin na papers or if ever nagtitake down notes kayo or nagtatry kayo mismo ng mga uh, itinuturo ko, please keep those papers kasi promise magagamit nyo siya and ayun din hang, hanggang sa masundan nyo yung step by step na ituturo ko pa sa inyo make sure na malinis yung gawa nyo kasi mas maganda pa rin sa isang accountant ang malinis and organized palagi I'm happy that we're finally done with our third step which is the posting to the ledger so, I'm looking forward sa mga next videos natin hanggang sa matapos natin ang accounting cycle and mag-transfer or mag-shift na tayo sa panibagong mga topics, hindi sa panibagong course. So, thank you for watching. Please subscribe to our channel and don't forget to hit like if you like this video and hit the notification bell as well for more videos. So, stay safe. Bye!